João Magalhães, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. João Magalhães, falando em... Eu falo em várias confusões aqui no, no jornal de hoje aqui, de... na área policial, na área de política, enfim. Sim. Mas ainda na área de política, parece que não está tendo muito entendimento aí entre, os... entre alguns partidos à base do prefeito, não, né? Eu diria, Douglas, que isso é praticamente comum, né? Afinal de contas, a gente sabe que todos aqueles políticos que compõem uma base da prefeitura, eles precisam de um rearranjo. Afinal de contas, a gente sabe que a gestão conta com vários partidos e é um direito de cada pré-candidato montar sua estratégia. E isso passa por qual partido ele vai se filiar. Então, enquanto tem uma ala de lideranças que está ali organizando partidos, tem outras que vão ali em busca daqueles nomes e aí, para ajeitar o seu time, desorganiza o outro. Isso é comum, é natural do jogo político. Agora, o que estão pedindo é que haja, de certa forma, um pulso né, centralizado no, do, do gestor, do, de doutor Pessoa, a para que o time, ordem, né? exatamente, jogue integrado, né, e aí, no caso, o vereador Robert Valqueiroz, que está organizando ali o Democracia Cristã. Mas eu só então, um pena com Sim, fica à vontade. Essa reclamação do vereador Robert Valcoroz tem alvo, né? Tem, claro. Ele disse que alguns nomes, a gente vai falar depois do comentário dele, estão lá. Ele está organizando a democracia cristã, mas enquanto isso tem gente lá da prefeitura indo por trás. Fala do Michel Saldanha. As lideranças, né? Ah, James é. Guerra. James Guerra. Nome. Então a gente pode conferir a sonora Uma aí do aí. vereador Robert Valqueiroz, ele reclamando que assumiu o compromisso com o doutor Pessoa de organizar a democracia cristã, ele diz que está cumprindo com esse compromisso, Agora, mas querendo tem gente que está entendeu? querendo desorganizar é. a sua estratégia. A gente vai cobrar da participação, tanto da participação dentro da gestão, como também para que os grupos não fiquem assediando aqui o partido que já está montado e que vão caminhar com eles em 2024. Inclusive o delegado Jaime Guerra, juntamente com o secretário de governo, que é um homem da pasta de suma importância, não pode estar causando atrito ou intervindo dentro dos partidos aquilo que só se ele não estiver pensando na reeleição do prefeito, não estiver pensando na gestão, não estiver pensando na união do grupo. E ele, como uma pasta fundamental hoje, como secretário de governo, é de suma importância que não possa vir a intervir ou estar com esse tipo de comportamento. Não ele, nem o, o secretário James Guerra, que por que eu fiquei sabendo através de outros candidatos que foram chamados. O partido que está junto com o prefeito, que está junto com ele para 2024, pode assediar também a oposição. Rapaz, ele usa o termo aí assediar, viu? Ele não brinca, não. O vereador não, não, recado, não. não. Ele deu o recado, porque Foi. citou nomes, né? Foi. De James Guerra e de Michel Saldanha. Ele reclama aí que tem feito aí um trabalho árduo de organização do Democracia e Cristã. Tem, mesmo, João? tem, a gente tem. precisa reconhecer tem. que ele é esforçado. Tem. Tem até porque ele precisa desse trabalho, afinal de contas, nas últimas eleições ele já entrou com uma votação pequena. É ele e a esposa dele. Sim, o que é atual. Em conjunto, né? Exatamente. Então é natural que ele, obviamente, cobre é, de certa forma um empenho do prefeito doutor Pessoa em chegar ali e dizer, olha, vamos organizar aqui no sentido de que todo mundo tem o, o direito de, de compor a sua estratégia, compor o seu partido mas já que todo mundo está na base, todo mundo é aliado, então que não tentem aí desorganizar o trabalho dos outros. É uma queixa que sempre vai ocorrer. É natural, afinal de contas, todo mundo quer ganhar, quer conquistar o seu mandato, para isso precisa ter uma estratégia bem elaborada, precisa atrair nomes para os partidos. A gente sabe que a base do prefeito doutor Pessoa tem essa estratégia aí de ter três a quatro siglas para eleger vereadores, então isso passa, obviamente, pelo gestor, pelo, pelo candidato majoritário, chamar todo mundo, dialogar e dizer, olha, vamos ter um pouquinho de respeito com a base dos outros, porque realmente todo mundo precisa trabalhar em conjunto, até porque se os candidatos a vereadores começarem a brigar entre si, o candidato majoritário acaba sendo prejudicado também. Né? Aconteceu isso? O ruim, você vai para o processo eleitoral com, com, com candidatos é, proporcionais magoados com esta ou com aquela questão, mas Prejudica. principalmente com relação ao assédio, o cara vai lá e tem um histórico disso. Ó. O candidato vai lá, faz a dele e esquece, esquece o majoritário. Esquece o majoritário, pede é. voto para ele, pra mas ele já, já que estão querendo me prejudicar, deixa eu aqui devolver na mesma moeda. É, é do jogo político, é natural. Às vezes, às vezes pô, o candidato, você vê como um majoritário sofre. Às vezes o candidato, ele nem se chateia com quem assediou, ele se chateia com a não interferência do prefeito. Exatamente. Às vezes ele nem né, ele esquece quem, quem assediou, mas o fato de não ter tido uma interferência do prefeito fica chateado. É complicado Exatamente. demais.